বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক তৃতীয় মাত্রা কথা বলবার জন্য আমার আজকের অতিথি বা বসা আছেন বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এবং ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের চেয়ারপারসন সুলতানা কামাল অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল আমার বায় বসা আমার ডানে রয়েছেন অর্থনীতিবিদ জনপ্রশাসন এবং গভর্নেন্স বিশ্লেষক এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সদর দপ্তরে তিনি লিড ইকোনমিস্ট হিসেবে কাজ করেছেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের বাইরে শিক্ষকতা করেছেন কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করছেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আর ডক্টর মোহাম্মদ পারভেজ ইমদাদ স্বাগত আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে নতুন একটি বছর শুরু হলো নতুন একটি দশকে শুরু হলো বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন সরকার তার টানা তৃতীয় মেয়াদের প্রথম বছর শেষ করে দ্বিতীয় বছর চারটা শুরু করল সো সামনের দিনগুলোকে কেমন মনে হয় এই যে যাত্রা মানে একটি দশকের যাত্রা নতুন বছরের যাত্রা সরকারের একটি দ্বিতীয় বছরের যাত্রা কেমন মনে হচ্ছে বা চ্যালেঞ্জেস গুলো কি দেখছেন আপনি সুলতানা কামাল ধন্যবাদ নতুন সময় যখন শুরু হয় খুবই অবধারিতভাবে এবং খুব স্বাভাবিকভাবে আমরা সব সময় ভাবি যে বিগত সময়ের থেকে সামনের দিনগুলি অনেক বেশি জটিলতা মুক্ত হবে এবং হয়তো অতীতের যে ত্রুটিগুলি হয়েছে কিংবা অতীতের যে দুর্বলতাগুলি ছিল সেগুলি আমরা যদি চিহ্নিত করতে পারি চিহ্নিত করার মানসিকতা নিয়ে যদি দেখি তাহলে অবশ্যই সেগুলির থেকে উত্তরিত হয়ে আমরা একটা নতুন জায়গায় যেতে পারি যেখানে এবং আমরা তো এটা বিশ্বাস করতেই চাই যে সবাই আমরা বাংলাদেশের মানুষ যারা একটা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছে সেই দেশের এখন শাসন ক্ষমতায় আছেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সপক্ষের শক্তি নিশ্চয়ই প্রতিনিয়তই আমরা আগের চেয়ে ভালো করতে চাইব আগের যত কষ্ট যত ত্রুটি যত আবর্জনা আছে সেগুলি পিছনে ফেলে সামনে এগিয়ে নিতে চাইব তবে যে কথাটা সবসময় আমাদের হয়তো একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হয় সেটা হলো যে সেটার পিছনে কতখানি রাজনৈতিক সদিচ্ছা কাজ করছে সেটা বাস্তবায়ন করার জন্য যে অনেক সময় সদিচ্ছা থাকে নীতিও আমরা নির্ধারণ করি কিন্তু সেগুলি বাস্তবায়ন করার জন্য যে প্রক্রিয়া যেই পদ্ধতি যেই কর্মকাণ্ডগুলি করা দরকার সেই সমস্ত ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা ঠিক যতটা সদিচ্ছা নিয়ে ঘোষণা দিচ্ছি যতটা যতটা সদিচ্ছা নিয়ে নীতি নির্ধারণ করছি ততটা আন্তরিকতার সঙ্গে কিংবা এটাও বলতে পারি সক্ষমতার সঙ্গে সেই কাজগুলি আমরা হয়তো সমাধা করতে পারছি না তো সেই সমস্ত চিন্তা ভাবনাগুলি তো রয়েইছে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা যে সমস্ত দুর্বলতাগুলি দেখেছি যে চ্যালেঞ্জগুলি উত্তরিত হওয়ার জন্যে যে সমস্ত কর্মকাণ্ড গ্রহণ করার প্রয়োজন ছিল কিংবা সদিচ্ছা প্রকাশ করার প্রয়োজন ছিল সেই সমস্ত ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় আমরা দেখেছি যে অস্বীকৃতির একটা ব্যাপার রয়েছে এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির দিকেও দেখা গেছে যে সেরকমভাবে তৎপরতা নেওয়া হয়নি এসব কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তো এখন পর্যন্ত প্রশ্ন রয়েই গেছে বাংলাদেশ তো বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নয়নের স্বাক্ষর রেখেছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে আমরা যদি দেখি যে নারীর ক্ষমতায়নের ব্যাপারে যে বাংলাদেশের মতন একটা দেশ এত বিরাট জনসংখ্যার দেশ যেখানে লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্য এত প্রকট ছিল এবং সাংস্কৃতিকভাবে এত ভিতরে গ্রথিত সেই জায়গাও কিন্তু নারীর ক্ষমতায়নে নারীর সামনে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অনেক কাজ হয়েছে বা কিন্তু একই সঙ্গে আবার নারীর সমতা নারীর মর্যাদা রক্ষা করা নারীকে সমান হিসাবে দেখার যে মানসিকতা সেটা আমরা সাংস্কৃতিকভাবে তৈরি করতে পেরেছি কিনা সেটা নিয়ে প্রশ্ন আছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে তবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে আমাদের সামনে অর্থনীতিবিদ বসে আছেন অর্থনৈতিক উন্নয়নে তো বিভিন্ন মডেল থাকে আমরা যেই মডেলটা গ্রহণ করলাম যে প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রিক যেই মডেলটা সেই মডেলের উন্নয়নের সুফল সর্বজনীন হচ্ছে কিনা সবার কাছে যাচ্ছে কিনা সেই বিষয়টা নিয়ে অবশ্যই অনেক প্রশ্ন থাকে একটা বিরাট জনগোষ্ঠীর দেশ এবং বাংলাদেশ কিন্তু একটা বহুমাত্রিক দেশ যেটাকে বলা হয় যে বহু সংস্কৃতির মিলনের একটা দেশ এখানে অনেক সম্প্রদায় বাস করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী আছে আমরা এখনও এমন জায়গায় পৌঁছতে পারি নাই যেখানে বলতে পারি যে শ্রেণী বৈষম্য যেটা ছিল কিংবা শ্রেণী বিভাজন যে ছিল কিংবা পরিচয়ের কারণে যে বিভাজনের ব্যাপারগুলি আছে আমরা যে সম্পূর্ণরূপে সেগুলির উপরে একেবারে উঠতে পেরেছি কিংবা যেটা আমাদের ঘোষণাপত্রে ছিল যে সব মানুষের দেশ হবে সর্বজনীন দেশ হবে সমতা সামাজিক ন্যায় বিচার মানবিক মর্যাদা সেটা প্রতিষ্ঠিত হবে সেই জায়গায় আমরা সবাইকে কি অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছি সেই প্রশ্নগুলি তো রয়েইছে তবে সামনে সেই চ্যালেঞ্জগুলি থাকবে আমরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটা মোটামুটি হয়তো স্থিতিশীল জায়গায় পৌঁছেছি প্রবৃদ্ধি আমরা অনেক বাড়াতে পেরেছি এখন সেই স্থিতিশীলতা সেই প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর বিষয়টা সবার মধ্যে নিয়ে আসা সবাইকে একটা এমন জায়গায় দাঁড় করানো যেখানে মানুষ মনে করবে যে না এই দেশটাতে আমি অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক আমার যেই পরিচয়ই হোক না কেন সেখানে আমি নিরাপদভাবে বাস করতে পারি আমার কোনো পরিচয়ের কারণেই আমাকে কোনোভাবে 
কোন ধরনের বঞ্চনা কিংবা অবহেলা কি বৈষম্যের শিকার হতে হবে অসংকার মতে থাকতে হবে সেই জায়গাটাই আমাদের কাজ করা অনেক বাকি রয়েছে শুনবারও কথা আপনার কাছে কি ডক্টর মোহাম্মদ পারভেজ ইমদাদ অর্থনীতিবিদ হিসেবে জনপ্রশাসন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সুশাসন অনেকে তো বলেন সুশাসনের আগে শাসনটা ঠিক করতে হবে সেটি একটি গুরুত্ব তো এই সব জায়গাগুলোতে আসলে কি চ্যালেঞ্জ দেখেন এবং সুলতানা কামাল যেমনটা বলছিলেন যে আপনি অর্থনীতিবিদ হতে অর্থনীতির দিকটা কিন্তু এর বাইরে যে রাজনৈতিক সামাজিক নানা দিক আছে এবং সেই জায়গাগুলো যদি ওনার আকাঙ্ক্ষা যেমন উনি ব্যক্ত করলেন সেগুলো সুনিশ্চিত না করা যায় তাহলে আসলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেটি হচ্ছে যেটি নিয়ে আবার উনি বলছিলেন যে কিছু প্রশ্ন হয়তো আছে অনেকের কাছে যেমন প্রবৃদ্ধি ভিত্তিক যে মডেল সেই মডেলে সুফল সবাই পাচ্ছে কি না বা সেটা কতটা নানা বিবেচনায় যথাযথ হচ্ছে সেটি নিয়েও কারো কারোর মধ্যে প্রশ্ন আছে তো সেই সব বিষয় না থাকলে এই উন্নয়ন যদি সেই উন্নয়নকে আমরা উন্নয়ন হিসেবেও বিবেচনায় নিই বা তা নিয়ে তৃপ্তবোধও করতে চাই তাহলে সেটা কতটা টেকসই হচ্ছে বা হবে সেটি নিয়ে অনেকের মধ্যে প্রশ্ন আছে আপনি চ্যালেঞ্জেসগুলো কী দেখেন আপনার অবস্থান থেকে ধন্যবাদ জনাব জিলুর রহমান ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা সবাইকে আর এইবারে নববর্ষ একটি বিশেষভাবে আমাদের কাছে উল্লেখযোগ্য এই জন্য যে মুজিব বর্ষ আমরা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু জন্মশত বার্ষিকী পালন করছি এবার এবং আগামী বছর আমাদের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর ফিফটি অ্যানিভার্সারি পঞ্চাশ বছর আমি এবারের এই বছর সম্পর্কে আমি একটু আগে বলতে চাচ্ছি যে আলোচনা যাওয়ার আগে যে মুজিব বর্ষ উপলক্ষে সরকার বিভিন্ন অনুষ্ঠান কার্যক্রম ইয়ে করছেন গ্রহণ করছেন আমার দুটো সুপারিশ ক্ষেত্রে আছে একটি হলো যে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীর আলোকে বাংলাদেশের ইতিহাসটা যদি আবার একটু ভালো করে আছে এবং আর একটু লিখে লেখাটা যদি জাতির জনকের আত্মজীবনীর উপরের সঙ্গে সম্পর্কটা রেখে আর একটু সুদৃঢ়ভাবে করা হয় সেটা দেশের জন্য ভালো হবে অনেক দ্বিতীয় হচ্ছে আমি সাজেস্ট করছি যে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার যেমন ইন্টারন্যাশনাল পিস প্রাইজ আছে শান্তি স্থাপনে ও সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য ইন্দিরা গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল পিস প্রাইজ আছে আরও অনেক বিশ্বের মনীষী এবং স্টেটসম্যানদের নামে আছে এমন একটি আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার যদি থাকে তাহলে একদিকে বিশ্ব শান্তি স্থিতিশীলতা ও এবং বিশ্বের উন্নতির ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর অবদান যে ছিল ওনার সময় এবং আরেকটা হচ্ছে বাংলাদেশেরও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আমাদের অবস্থান এবং আমাদের যে মানে কমিটমেন্ট টুয়ার্ডস পিস অ্যান্ড স্টেবিলিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এটাও আর আর একটা আমার বহি প্রকাশ করবে আরেকটা বিষয় আমি জাস্ট অ্যাড করতে চাই আমার মনে হয় সুলতানা কামাল ওই জায়গায় অ্যাড করতে পারবেন যে বঙ্গবন্ধু কিনে অনেক কিছু হচ্ছে এবং মুজিব বর্ষ পালিত হচ্ছে নানা আয়োজন হচ্ছে কিন্তু আপনি খুব সূক্ষ্মভাবে যদি লক্ষ্য করেন যে বঙ্গবন্ধুর একটা একাডেমিক বায়োগ্রাফি বলতে যা বোঝায় সেটা কিন্তু এখন পর্যন্ত লেখা হয়নি এবং সেই উচ্চকটাও খুব একটা আছে বলে আমার মনে হয় না হ্যাঁ আশা করি সেদিকে নিশ্চয়ই দৃষ্টি দেওয়া হবে এবং ওরকম একটা যদি একাডেমিক বায়োগ্রাফি হয় সেটা একটু ইংরেজি ভাষায় যেটা আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন অবশ্যই অবশ্যই আগামী বছর আমাদের স্বাধীনতার ফিফটিথ অ্যানিভার্সারি হবে এবং আমরা ফ্র্যাঙ্কলি আপাও যেটা বলছিলেন যে অনেক দূরে গিয়ে এসছি এবং ইন টার্মস অফ গ্রোথ যদি বলি জিডিপি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমাদের যে অবস্থান এটা অত্যন্ত মানে কম্পেয়ার করলে অনেক দেশের থেকে আমরা এ ক্ষেত্রে মানে ভালো করেছি এবং ওভারঅল যদি প্রোগ্রেসটা আমরা দেখি অনেক দেশের তুলনায় আমরা ভালো অগ্রগতি অর্জন করেছি সর্বক্ষেত্রে এটা আমি ইন জেনারেল বলছি অর্থনৈতিক সামাজিক ক্ষেত্রে এখন কিছু চ্যালেঞ্জ যেগুলো থাকে সেটা হচ্ছে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটা চলমান প্রক্রিয়া মানে একটা মুভিং টার্গেট কোথাও কোনো দেশ মানে বলতে পারেনি যে আমি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এসে গেছি আর আমার অগ্রগতির এই মাত্রা যে দরকার ছিল ইটস অলওয়েজ ফর অল কান্ট্রিজ উন্নত উন্নয়নশীল সবার জন্যই চলমান প্রক্রিয়া এবং চ্যালেঞ্জ আছে বলেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের দরকারটা হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আগামী বছরগুলোতে যে সেটা হচ্ছে যে দুটো জিনিস একটা হচ্ছে যে প্রবৃদ্ধি যেটা আমাদের ডাবল ডিজিটে আমরা আশা করছি চলে যাবে এখন এইট পারসেন্ট অফ যেটা আছে আমাদের জিডিপি গ্রোথ ওইটার দিকে এবং ওটাকে ধরে রাখার জন্য যে ক্ষেত্রে ইকোনমিক এক্সপ্যানশন দরকার আমাদের সেটা দরকার বহু মানে বহুমুখীকরণ ডাইভার্সিফিকেশন দরকার আমাদের স্কিলসের দিকে জোর দিচ্ছেন সরকার আমাদের দক্ষতার দিকে এবং জনগোষ্ঠীর যাতে দক্ষতার মান আরও বাড়ে যাতে আমরা বিদেশের থেকে রেমিটেন্স যেটা আসে এবং 
এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে বাড়ানোর ক্ষেত্রে ওটারও ডাইভার্সিফিকেশন যেটা ইকোনমিক ডাইভার্সিফিকেশনের একটা অংশ হবে আর বিকেন্দ্রীকরণের দিকে আরেকটু দৃষ্টি দিলে এবং সুশাসন এক্সপেনশন যেটা গভর্নেন্স খুব ইম্পর্টেন্ট সাইড আপনি যে কাজ করছেন এর উপর দিলে সাহেব এটা একটা সব দেশেরই একটা অগ্রাধিকার থাকে এবং সেদিক থেকে এটা মানে উন্নয়নটাকে সাস্টেনেবল করতে গেলে রিয়েল অর্থে এগুলোর দিকে দরকার আছে আর আপাও বললেন যে হ্যাঁ দারিদ্র বিমোচন কদিন আগে আমরা জানলাম যে আমাদের প্ল্যানিং মিনিস্টার বললেন যে অ্যাজ পার স্ট্যাটিস্টিক্স বাই দি প্ল্যানিং মিনিস্ট্রি দে টোয়েন্টি পারসেন্ট এখনও দারিদ্র সীমার নিচে আছে দ্যাট মিন্স প্রতি পাঁচজনে একজন গরিব সো সেদিক থেকে ওর দারিদ্র সীমার দ্যাট মিন্স এটা উঠবার একটা বড় দিক হচ্ছে যে অবকাঠামো উন্নয়ন আর মানে বিনিয়োগ বৃদ্ধি অবকাঠামো এক্সপেনশন অবকাঠামো ইনফ্রাস্ট্রাকচার উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র কমে আসে কারণ মানুষের আয় এবং কর্মসংস্থান বাড়ে বৃদ্ধি পায় সেদিক সেদিকে সরকারের মানে মেগা প্রজেক্টগুলোর মাধ্যমে চেষ্টা আছে স্পেশাল ইকোনমিক জোনগুলোর মাধ্যমে আমরা দেখেছি সরকারের যথেষ্ট সচেতনতা এবং চেষ্টা আছে না সেই সাথে সাথে গিনি কোয়েফেশন যেটা আমরা ধরি যে সর্ট অফ ইন্ডিকেটার যে কিভাবে আপনার এটা হয়েছে অসমতাটা কি পর্যায়ে আছে আমরা বলি যে গিনি মানে গিনি কোয়েফেশন লেস দ্যান ওয়ান মোর দ্যান ওয়ান এই অসমতা নিরূপণের জন্য এটাকে অ্যাসেস করার জন্য আর একটু সজাগ দৃষ্টি আমার মনে হয় প্ল্যানিং কমিশন দেবেন এবং দিচ্ছেন আই এম শিওর দ্যাট ইউ লুকিং ইন্টু ইট তাহলে আমরা এই অসমতাটা যাতে আরও কমে আসে এবং উন্নয়নের সুফল যাতে মানুষের কাছে আরও ভালোভাবে পৌঁছতে পারে এটার জন্য একটা বড় দরকার হবে ডি ডিসেন্ট্রালাইজেশনটাকে আর একটু বিশেষভাবে কার্যকর করা আমার মনে হয় সেদিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত আগামী দিনগুলোতে উন্নয়নের সুফল সবাই পাচ্ছে কি না কিন্তু এই উন্নয়ন করতে গিয়ে অনেকেই মনে করেন উন্নয়নের যে সুফল বলি বা উন্নয়ন করতে যে ব্যয় হচ্ছে তা সিংহভাগই চলে যাচ্ছে অন্য জায়গায় যেটিকে সহজ ভাষায় বললে দুর্নীতির কথা বলা যায় সেটি এবং সুশাসনের সঙ্গে সঙ্গে যেটি সম্পর্কিত সেটি বাংলাদেশ যথাযথভাবে অ্যাড্রেস করতে পারছে কিনা কারণ এটি একটি বড় সমস্যা স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নিজেও বলছেন বিভিন্ন সময় তার দলীয় ফোরামে অন্যান্য জায়গায় আরেকটা হচ্ছে যে আপনি নিরাপত্তার কথা বলছেন বিশেষ করে নারীদের সো সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের মানুষের যে নিরাপত্তার ইস্যুটা সেটা যথাযথভাবে বাংলাদেশ অ্যাড্রেস করতে পারছে কিনা কারণ নানা রকমের অভিযোগ মানবাধিকারের নানা অভিযোগ আছে এবং বছরটি আমরা শুরুই করলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রীর ধর্ষণের এটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেটি নিয়ে ছাত্ররা বিক্ষোভ করছে নানান কিন্তু নিরাপত্তার সংকটটা থেকেই যাচ্ছে এবং এই ধরনের ঘটনা প্রায় প্রতিনিয়তই ঘটছে ধন্যবাদ আমি যদি নিরাপত্তার বিষয়টা নিয়ে প্রথমে আলোচনায় আসি এবং নিরাপত্তার বিষয়টা আমরা অনেক বেশি বিচলিত হয়ে যাই অনেক বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে যাই যখন এই ধর্ষণের মতন ঘটনাগুলি ঘটে কিংবা আবরারের উপরে যে হত্যাকাণ্ড ঘটলো কিংবা আমাদের ডাকসুর যে ভাইস প্রেসিডেন্ট তার উপরে যে আক্রমণ ঘটলো এগুলি যখন হতে থাকে তখন আমরা নিরাপত্তা নিয়ে অনেক বেশি উদ্বিগ্ন হই মনে করি যে কি জানি অনেক বড় ঘটনা ঘটছে কিন্তু প্রতিনিয়ত যে নিরাপত্তাহীনতার মধ্যেও মানুষ বাস করতে পারে সেটা কিন্তু আমরা অনেক সময় নজরে আনতে চাই না এবং সেই কথাগুলি আমরা অনেক সময় শুনতেও পাই না আমি যেহেতু মানবাধিকার নিয়ে কাজ করি আমার কাছে নানাভাবে মানুষের এই ব্যক্তিগত জীবনের যে অনিরাপত্তাহীনতা সেটা নিয়ে আমাকে কথা বলতে হয় সেই ব্যাপারে আমাকে হয়তো কাজ করতে হয় দেখে আমি অনেক বেশি এটা বুঝতে পারি কিংবা জানতে পারি অনেক ক্ষেত্রে এখন যে অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে আমাদের সমাজে আমরা যদি মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টা দেখার চেষ্টা করি সেখানটায় মানবাধিকারের সূত্রগুলি কি বলছে মানবাধিকারের খুব সহজ কতগুলি আমাদেরকে মাপ নেওয়ার বিষয়ে হাতের কাছে এনে দিয়েছে বলেছে যেখানে মানবাধিকার বিরাজ করবে সেখানটায় মানুষ স্বাধীন বোধ করবে নিজেকে মানবাধিকার যেখানে থাকবে সেখানে মানুষ ন্যায় বিচারের প্রত্যাশা রাখবে মানবাধিকার যেখানে থাকবে মানুষের জীবনটা শান্তিপূর্ণ হবে এবং খুব স্পষ্ট ভাষায় বলেছে সেখানে কোনো শঙ্কা বিরাজ করবে না এখন আমরা যদি এই বিষয়গুলি নিয়ে আমাদের সামাজিক চিত্রটাকে দেখার চেষ্টা করি তাহলে কিন্তু খুব দুঃখজনকভাবেই বলতে হয় যে অধিকাংশ মানুষ কিন্তু খুব স্বাধীনও মনে করেন না নিজেকে যে আমি স্বাধীনভাবে অনেক কিছু করতে পারি এক জায়গা থেকে এক জায়গায় চলাফেরা করতে পারি কথা বলতে পারি আমার বিশ্বাসের স্বাধীনতা আমি প্রকাশ করতে পারি কিংবা আমার যে পরিচয় আছে সেটা সাম্প্রদায়িক দিক থেকেই হোক কিংবা অন্য যে কোনো ধরনের মাত্রা দিয়েই তো বিভিন্ন পরিচয় হতে পারে আমরা এখন তৃতীয় লিঙ্গের কথা বলছি 
এছাড়া অন্যান্য ভাবেও মানুষ নিজেকে ভিন্ন ভাবে পরিচিত করার যে একটা আকাঙ্ক্ষা থাকে সেখানে দাঁড়িয়ে মানুষ সেটা নির্ভয়ে করতে পারে কিনা নির্ভয়ে বলতে পারে কিনা যে আমি এই এবং তারপরে আমার কোনো দুশ্চিন্তা থাকবে না যে সেটার জন্য আমাকে বিভিন্ন ভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে কখনো কখনো অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হতে পারে সেই বিষয়টা রয়েছে কিনা আমাদের সমাজে দেখেন যে বিষয়টা দাঁড়িয়ে গেছে যে যখন রূপা যে মেয়েটি বাসে হত্যাকাণ্ডের শিকার হলো রূপার ভাই এসে আমার কাছে বলছে যে আপা আমি বিচার চাই না কারণ আমি জানি যে আমি বিচার পাবো না তিনি কিন্তু একটা পর্যায়ের মানুষ আবার অন্যদিকে আবুল কাশেম ফজরুল হক যিনি একজন বিদ্যজ্জন আমাদের সমাজের তার ছেলে যখন মারা গেল দীপন তখনও কিন্তু তিনি বলেছিলেন যে আমি বিচার চাই না অভিজিতের বাবাও বলেছিলেন যে আমি বিচার চাই না কারণ আমি জানি যে বিচার পাবো না এই যে বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের মনের মধ্যে এই আস্থাহীনতা চলে এসেছে যে আমি বিচার চাই না সেটাও কিন্তু মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতি সেটা আমাদের একটু লক্ষ্য করতে হবে আর শঙ্কার ব্যাপারটা তো রয়েইছে বিশেষ করে নারীদের বিষয়টা যদি দেখি নারীদের ব্যাপারটা না অনেক সময় বোঝা যায় না যেটা হলো যে প্রত্যেক নারী কিন্তু প্রতিনিয়ত হয়তো ধর্ষণ হচ্ছে না প্রত্যেক নারী প্রতিনিয়ত মার খাচ্ছে না বকা খাচ্ছে না কিন্তু সব নারী এমন একটা রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক আবহের মধ্যে বাস করছেন আমাদের দেশে যেখানে প্রত্যেক নারী মনে করেন যে আমি যদি কোনোভাবে কোনো একটা সীমানা অতিক্রম করি যেটা আমার জন্য বেঁধে দেওয়া হয়েছে সেই সীমানা অতিক্রম করলেই আমি একটা বিপদে পড়ব প্রতিনিয়ত তারা সেই সংখ্যার মধ্যে বাস করেন সেখানে নারীদের ব্যাপারটা যদি বলি যারা একেবারে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী আছে ভিন্ন পরিচয়ের মানুষ আছে তারাও কিন্তু বিভিন্ন রকম সংখ্যার মধ্যে বাস করে আমরা এখনও রাজনৈতিকভাবে সেই জায়গাটা তৈরি করতে পারি নেই যেখানে প্রতিটি মানুষ মনে করে যে না এই বাংলাদেশ দেশটা আমার এই মাটিটা আমার এবং আমি এখানে যে পরিচয়ে আমার হোক না কেন সেখানে আমি নিঃসঙ্ক চিত্তে একদম মাথা উঁচু করে বাস করতে পারি আমি দরিদ্র হতে পারি আমি ধনী হতে পারি সেই বিষয়টা কিন্তু আমাদেরকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে আমরা অনেক উন্নয়নের চিন্তা করেছি উন্নয়নের অনেক দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি কিন্তু যেই জায়গাটা তৈরি করি না আমি কিছুদিন আগে একটা লেখা লিখেছিলাম রবীন্দ্রনাথের গানেরই একটা কলি ধার করে যে লক্ষ্মী যখন আসবে তখন কোথায় তার এই দিবিরে ঠাই এই যে আমরা নারীকে ক্ষমতায়িত করছি এই যে আমরা বলছি প্রত্যেক মানুষকে সমান অধিকার দিতে হবে এই যে আমরা বলছি ধনী দরিদ্র কারুর মধ্যে সামাজিক সাংস্কৃতিক কোনো বৈষম্য করা চলবে না যারা দলিত শ্রেণীর আছে তাদেরকে একই চায়ের দোকানে অন্য মানুষের সঙ্গে সেই একই পাত্র ব্যবহার করে চা খেতে দিতে হবে এই বিষয়গুলি হয়তো নীতি নিয়ে আমরা চলে আসতে পারি যে কথাটা আমি বলেছিলাম যে খুবই সদিচ্ছার সঙ্গে আমরা রাষ্ট্রীয় নীতি করে ফেললাম কিন্তু সেই বিষয়টা যে কার্যকর করব আমরা সেইটার জন্য ক্ষেত্রটা তৈরি করতে আমরা অগ্রাধিকার দিয়েছি কি না সেখানে আমার একটা বিশ্লেষণ হচ্ছে যে না সেখানে আমরা সেরকমভাবে অগ্রাধিকার দেয়নি বলেই এখন পর্যন্ত একজন দলিত ব্যক্তি যদি একটা চায়ের দোকানে যান তার জন্যে যে চায়ের পেয়ালাটা দেওয়া হয় সেখানে একটা মার্কা রেখে দেওয়া হয় সে যখন আসবে তাকে সেই পেয়ালাটা দেওয়া হবে অন্য কেউ সেই পেয়ালায় খাবে না এবং অন্যরা যে পেয়ালায় খাবেন চা সেটা তাকে দেওয়া হবে না ঠিক একইভাবে যারা তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ তারা নানা ধরনের বঞ্চনার কথা বলেন নারীরা তো সরাসরি একটা নির্যাতনের মুখের মধ্যেই রয়েছেন সবসময় তো এই বিষয়গুলি দূর করতে হলে এর বিরুদ্ধ যে শক্তিগুলি আছে সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে নারী বিদ্বেষী নারী বিরোধী নারী স্বাধীনতার বিপক্ষে যারা কথা বলে যারা প্রতিনিয়ত মানুষের মনের মধ্যে এই বিষ ঢুকাচ্ছে যে নারীকে রাস্তায় এরকমভাবে দেখা যাওয়া ঠিক না নারী এইভাবে বেরোনো ঠিক না নারীর এই কাজটা করা ঠিক না নারীদের জন্যেই সমাজে সব রকম নৈতিক অবক্ষয়গুলি ঘটছে সেই যে ধারাটা সেই ধারাটাকে কিন্তু রাজনৈতিকভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এটা অন্য কোনোভাবে করা যায় না সেটার জন্য সামাজিক শক্তিগুলি সহযোগী ভূমিকা পালন করতে পারে কিন্তু সেখানে আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখি যে অনেক সময় সেই সামাজিক শক্তিগুলি সেই রকমভাবে রাষ্ট্রের কাছ থেকে সহযোগিতা পায় না বরং দেখা যায় যে আপসকামিতার রাজনীতিতে অন্য পক্ষই অনেক বেশি সুবিধা পেয়ে যাচ্ছে তো তার ফলে যেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন শ্রেণী বিভিন্ন ধরনের মানুষরা বিভিন্ন অবস্থানের মানুষেরা কিন্তু যে একটা সমান সুযোগের যে ব্যাপারটা রয়েছে সমান সম্মানের যে ব্যাপারটা রয়েছে সমান মর্যাদার যে ব্যাপারটা রয়েছে সেখানে আসলে পৌঁছাতে পারছেন না সেইটাকে পৌঁছানোর একটা বড় চ্যালেঞ্জ কিন্তু আমাদের সামনে রয়ে গেছে আমি খুবই ভালো লাগলো যে আজকে বঙ্গবন্ধুর জন্ম জন্মশতবার্ষিকীর কথাটা উঠে এসেছে আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর আমরা পূর্ণ করতে যাচ্ছি বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনের কথাটা চলে এসেছে কে বঙ্গ বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী নিয়ে আমার একটা লেখা লিখতে হয়েছিল সেই জন্য সেখানে একদম প্রথম দিকে এই কথাটা আমি বিভিন্ন জায়গায় বলেছি বিশেষ করে নতুন প্রজন্মকে 
তখন কিন্তু তিনি মুজিব হিসাবে পরিচিত শেখ মুজিব বলেও তাকে বলা হয় না বঙ্গবন্ধু তো দূরের কথা তখন তিনি সরওয়ারদের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন ছাত্র নেতা হিসাবে কিংবা ছাত্র রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে তখন তিনি তার উপলব্ধি থেকে একটা কথা ইংরেজিতেই তিনি লিখেছেন সেই বইটার মধ্যে যে সিনসিয়রিটি অফ পারপাস অনেস্টি অফ পারপাস এই দুটো জিনিস না থাকলে মানুষ কোথাও পৌঁছাতে পারে না আমরা বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকীতে রাজনীতিকদের জন্য আমাদের নিজেদের জন্য আমরা যারা সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত আছি প্রত্যেকের জন্য এটা কিন্তু একটা দিক নির্দেশনা যে আমি যা করতে চাচ্ছি সেটার জন্য আমার যদি সিনসিয়রিটি অফ পারপাস থাকে আমার যদি অনেস্টি অফ পারপাস থাকে তখন কিন্তু আমি শুধু কথা বলেই থেমে থাকব না সেই কথাটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য আমি যেই যেই পদক্ষেপ প্রয়োজন সেই পদক্ষেপগুলি আমি নেব তো সেই জায়গায় আমাদের নানান প্রশ্ন থাকে যে রাষ্ট্র অনেক সময় অনেক সদিচ্ছার প্রকাশ ঘটায় কোনো সন্দেহ নেই নারী নির্যাতন দমন আইন যেটা রয়েছে সেটা এত করা আইন বিশ্বের অনেক আইনের থেকে কিন্তু এটা করা আইন কিন্তু সেই আইনের প্রয়োগ হয় না কেন হয় না যে হ্যাঁ আইনটা আমি করে দিলাম কিন্তু সেই আইনের মাধ্যমে নারীরা একটা নিরাপদ জীবন পাক সেটার জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে যে জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠানগত এবং নানাভাবে সক্ষমতা সম্পন্ন মানুষজনের প্রয়োজন হয় সেটা আমরা তৈরি করছি না উন্নত দেশের স্বপ্ন দেখছে একচল্লিশ সাল নাগাদ কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষা ঠিক আছে কিন্তু আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বাস্তবানুক পদক্ষেপ গুলো কি এবং এটি করতে গিয়ে বাংলাদেশ এখন যেসব সুবিধা আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন ফোরামে স্বল্প নতুদের সহ তালিকা থাকবার কারণে পাচ্ছে সেই সুবিধা থেকে বাংলাদেশ বঞ্চিত হবে এবং সেই জন্য বাংলাদেশের যে প্রস্তুতিগুলো থাকা দরকার সেটি বাংলাদেশের আছে কি না দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আপনি জনপ্রশাসন নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই সেই সঙ্গে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী করবার দিকে কোনো মনোযোগ আছে কি না তৃতীয়ত হচ্ছে ওনার কথার সূত্র ধরে আমি বলতে চাই যে একটা অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ পিছিয়ে পড়াদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে আমরা যুক্ত করতে পারছি কিনা নারীরা অবশ্যই এখানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তার বাইরে অন্যান্য যাদের কথা সুলতান আকমল উল্লেখ করলেন তাদেরকে আসলে আমরা নানান প্রক্রিয়া যুক্ত করছি কি না মানে এগুলো ছাড়া তো আসলে ওই যে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলের যে প্রক্রিয়ার মধ্যে আমরা আছি যে চেষ্টা আমরা করছি সেগুলো কতটা সফল করা যাবে বা আমাদের এ পর্যন্ত অর্থনৈতিক যে যেটুকু আমরা এগিয়ে এসছি এটা সার্টেনলি বিশ্বের যদি অর্থনৈতিক ইতিহাস আমরা দেখি অনেক দেশের আমরা একটা প্রশংসনীয় পর্যায়ে এসছি ইন টার্মস অফ জিডিপি গ্রোথ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলো চিহ্নিতকরণ এবং সমাধানের ক্ষেত্রে সরকারের বিশেষ করে এই সরকার যে উদ্যোগগুলো নিয়েছেন অত্যন্ত প্রশংসনীয় এখানে আমি একটু আগে মেগা প্রজেক্টের কথা বললাম এবং সেক্ষেত্রে ইনভেস্টমেন্ট বাড়ানো আমি অর্থনীতিবিদ হিসেবে মনে করি যে বিনিয়োগ বাড়ানোটা খুব বড় দরকার দেশে দেশীয় ইনভেস্টমেন্ট এবং ফরেন ইনভেস্টমেন্ট দুটোই আর কি বিনিয়োগ পরিস্থিতি খুব একটা সন্তোষজনক নয় তো বিশেষ করে দেশীয় বিনিয়োগ তো নয় এক্সাক্টলি এবং বিনিয়োগ না হলে কর্মসংস্থান হয় না এখন প্রশ্ন অনেকেই তুলেন যে যেখানে কর্মসংস্থান সন্তোষজনক নয় বিনিয়োগ সন্তোষজনক নয় সেখানে প্রবৃদ্ধির হিসাব কিভাবে মানে অন্য সূচকের সঙ্গে এটা কিন্তু মেলে না আচ্ছা প্রবৃদ্ধির হিসাব সম্পর্কে আমি বলতে চাচ্ছি এই ব্যাপারে আমি কারো কারোর সঙ্গে দ্বিমত করছি আমি বিভিন্ন দেশের প্রবৃদ্ধির উপরে কাজ করেছি এবং সেই ক্ষেত্রে আমার স্পষ্ট ধারণা আমি সরকারের প্রবৃদ্ধির যে প্রক্রিয়াটা এবং যে ক্যালকুলেশন এবং মেজারমেন্ট আমি সম্পূর্ণ একমত অ্যান্ড এটি একটি যথার্থ এবং গ্রহণযোগ্য আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য প্রবৃদ্ধি নিরূপণ বা পদ্ধতি ঠিক আছে এখন আপনি হয়েছে কি কিছু জিনিস আছে যে আপনি ইন্ডিকেটার্সগুলোকে কীভাবে দেখবেন বা লিঙ্কড ইন্ডিকেটার্স চল ওই ইন্ডিকেটার্সগুলো যেসব বিষয়ের উপরে ডিপেন্ড করে যেমন মনে করেন ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরে প্রশ্ন আসলো ডিসেন্ট্রালাইজেশনের ইম্প্যাক্ট এবং মনে করেন যে কস্ট অফ মানে মেগা প্রজেক্টস ওগুলো আপনি ধরলে তো ওগুলো তো আলোচনার বিষয় বিশ্লেষণের বিষয় এবং সেখানে ইম্প্রুভ করার স্কোপ আছে কিন্তু এতে প্রবৃদ্ধির যে রেট বা প্রবৃদ্ধির যে আমাদের হার এটারকে প্রশ্ন করার কোনো স্কোপ নাই আমার কাছে এটা স্পষ্ট ধারণা এক দুই নম্বর হচ্ছে যে প্রবৃদ্ধি ধরে রাখাটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ হবে কারণ যখন আমরা ডাবল ডিজিটে যাব তখন আমরা 
নিচে নামার তো চিন্তাই আমরা করতে পারব না বরং ডাবল ডিজিট সাস্টেনেবল তখনই হবে যদি আমরা কতগুলো বিষয় ওখানে বিনিয়োগ একটা বিষয় কর্মসংস্থান তারপরে যেটা করতে হবে যে দুটা যে আমাদের কি ড্রাইভার্স অফ গ্রোথ এখন এক্সপোর্ট আর একটা হচ্ছে ওভারসিজ লিমিটেডেস এই দুটা বাড়তেই হবে এখন কিন্তু এক্সপোর্ট কমছে কিছুটা বাট আশা করি আবার বেড়ে যাবে এটা কমারও আমি একটা আলোচনায় বলেছিলাম কতগুলো একটা মূল কারণ হচ্ছে যে অন্য দেশগুলো যারা আমাদের এক্সপোর্ট কম্পিটিটার তারা ডিভ্যালু করে তো ডিভ্যালু করলে আমার এক্সপোর্ট যেটা যাচ্ছে মান এবং যেটার মানে কোয়ান্টিটি ওইটা কস্টের অবমূল্যায়নের জন্য ডিভ্যালুয়েশনের জন্য এটা আমরা একটা সমস্যার সময় আমার আয়টা মানে কমে যাচ্ছে আর উই হ্যাভ টু লুক আফটার আওয়ার ইম্পোর্ট বিল অলসো তো ওই জিনিসটা একটা মানে ফ্যাক্টার বা তবুও এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশনের ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগ নেওয়া দরকার নতুন নতুন মার্কেট এগুলোকে আগেও মানে বলা হয়েছে তো তার চেয়ে বড় দরকার হচ্ছে আমাদের যে এক্সপোর্ট বাড়তে গেলে ইকোনমিটাকে বহুমুখীকরণ করতে হবে আমরা এখনও যদি আপনি দেখেন যে অনেক বছরের ঠিক এক্সপোর্টের যে মানে বলয়টা এর বাইরে খুব বেশি দূর আমরা যাইনি যেটা আমাদের অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার খুব জোর দিয়েছেন যে উনি সেদিনেও এক্সপোর্টের উপরে অনুষ্ঠানে উনি এটার উপর জোর দিয়েছেন যে উই হ্যাভ টু ডাইভার্সিফাই এক্সপোর্ট এটা অনেকটা ডিপেন্ড করবে যে পুরো অর্থনীতি কী করে ডাইভার্সিফাইড হবে অ্যান্ড সেটার একটা দিক হচ্ছে স্পেশাল ইকোনমিক জোন আমি দেখি এটা একটা আর মেগা প্রজেক্টগুলো পদ্মা সেতু আর আমাদের যেগুলো হচ্ছে বড় বড় প্রজেক্টগুলো পায়রা বন্দর এগুলো আমাদেরকে দিস উইল বি কি ড্রাইভার্স অফ গ্রোথ একটা চেঞ্জ আনবে আপনি দেখবেন যে আগামী কয়েক বছরে গ্রোথ আরও বেড়ে যাবে এবং আমরা একটা এখন এইটার ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে যে দুটো জিনিস আসতে হবে যেটা আপনি একটু আগে বললেন যে সেটা হচ্ছে যে ডিসেন্ট্রালাইজেশন এখনও আমরা ঢাকা কেন্দ্রিক ভীষণভাবে এইটা না গেলে হয় কি এখনও কিন্তু সময় আছে আমাদের যদি সাস্টেনেবিলিটি আমরা যেতে চাই উপজেলা যে অর্থে আছে সেই অর্থ আরও ওটাকে সুদৃঢ় করতে হবে এবং উপজেলা ছাড়াও বিভিন্ন সেই লোকাল মানে পর্যায়ে ফাংশনাল যেটা অর্থনৈতিক ইমপ্লিমেন্টেশন যেটা সেটাকে সুদৃঢ় করতে হবে আর গভর্নেন্সের কথা যেহেতু আসলো সেটা তো একটা চলমান প্রক্রিয়া এবং এটার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা অনেকটা ইম্পর্টেন্ট এবং এফিসিয়েন্সি তখনই বাধাগ্রস্ত হবে কার্যকারিতা যদি সুশাসনের মাত্রা কমে যায় গভর্নেন্স যদি যথাযথ না হয় What is governance linked to basically? Mm-hmm. Apne jodi jodi shayab onik kaj korte chhene upor efficient management. Abong dekhte hobe jate amar total input jami dei tar output amon hobe jeta shobar jonno grohon shobar jonno shufal boy anbe. Tahole amar input er output jeta hobe input output model amra dekhte chhe jeta efficiently ashbe. Ekhon sheta bara bar shob khete ujod apni bolte chhene ekta kotha institutional khete. Mm-hmm. প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা একটা বড় চ্যালেঞ্জ আমাদের এখনও সেইটার জন্য অনেক কিছু অনেক দিক থেকে দেখা যায় সমস্যাটা কারণ কোন দিক থেকে আপনি শুরু করবেন এবং একটা হতে পারে যে ইনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্টগুলো সব আর কি লিঙ্কড একটা ন্যাশনাল পলিসি ফর ইনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট যে আপনি এই নীতিমালার ভিত্তিতে জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ চলবে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের প্রতিষ্ঠান এমনকি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোরও জন্য একটা নীতিমালা সরকারে থাকতে পারে আর একটা হচ্ছে যে আপনি ইনস্টিটিউশনস উইল বি এম্পাওয়ার্ড টু হ্যাভ দেয়ার ওন তাদেরকে আপনি এম্পাওয়ার করেন তারা নিজেরা তাদের সুশাসন উন্নত করবে তাহলে ইউ হ্যাভ স্মল সেগমেন্টস মাইক্রো লেভেলে সুশাসনের অনেকগুলো ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে তো যেভাবে আমরা দেখি আইদার একটা মান বৃহৎ আকারে মানে ক্ষুদ্র আকারে আরেকটা জিনিস হচ্ছে এখানে যেটা আমি একটু আগে বললাম যে অসমতা আমরা দারিদ্র্য বিমোচনের অনেক দিনের আমাদের চেষ্টা এবং এটা সবসময় আছে তারপরও দেখছি আমরা টোয়েন্টি পারসেন্ট ইজ ইজ কোয়াইট অ্যান্ড স্কেয়ারি ফিগার আই মিন এটা কিন্তু যদিও অনেক দেশে আছে এবং অনেক যাদের গ্রোথ রেট অনেক বেশি তাদেরও এটা হয় অনেক বড় বড় অর্থনীতিতেও এটা হয় আনএমপ্লয়মেন্ট বাড়ে কিন্তু আমাদের আমাদের সচেতনতা আমাদের জাতীয় চেতনা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ এবং চেতনা আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন আমাদের মানুষের সিভিল সোসাইটি সরকারের সবার যে সচেতনতা আমরা দেশ সম্পর্কে আমাদের মানুষ মানে ভাবে বেশ সেই চিন্তা ভাবনার আলোকে আপাও যে বললেন যে ইউ সি দেয়ার কুড বি ওয়েজ টু ফাইন্ড আউট কি করে আপনি দারিদ্র্য কমাবেন আরও এবং সেই চেষ্টাটা কিন্তু আরও দৃশ্যমান হতে হবে আর দ্বিতীয় হচ্ছে অসমতা অসমতা দারিদ্র্যকে দীর্ঘায়িত করবে অসমতা থাকলে অসমতার কথা বলছেন বৈষম্য তো বাড়ছে জি 
ধনীর সঙ্গে দরিদ্রের বৈষম্য সেটি প্রবলভাবে বাড়ছে এখন সেটার উপর আমি একটু আগে বললাম যে এর ব্যাপারে গিনি কোয়েফিশিয়েন্টটা কিভাবে বিহেভ করছে এই ব্যাপারে যথেষ্ট তথ্য আমাদের দরকার এই ব্যাপারে গবেষণা আর তথ্য সরকারি পর্যায়ে বেসরকারি পর্যায়ে দরকার সেটা অবশ্যই কমা না কমলে কিন্তু ওই সামগ্রিক উন্নয়ন যেটা সেই অর্থে স্থায়ী হচ্ছে না যিনি কোএফিশিয়েন্টের কথা যেটা আমি আগেই বলে আমি অর্থনীতিবিদ না কিন্তু একটা তর্কের খাতিরে শুনছিলাম যে যিনি কোএফিশিয়েন্ট পাঁচ হলে সেটাকে প্রকট বলা হয় তো আমাদের বোধ হয় চার কত সেটা তো সেই জন্য আমাকে একটু সাবধান করা হয়েছিল যে প্রকট কথাটা উচ্চারণ করবেন না তো ঠিক আছে প্রকট না বললাম কিন্তু যথেষ্ট বেশি রয়েছে সেই মানে নানান দিক থেকে আমরা অর্থনীতির যে বিশ্লেষণ দেখি সেখানে এটা নিয়ে একটু উদ্বেগ রয়েছে অর্থনীতিবিদদের মনের মধ্যে আপনার কথা সূত্র ধরেই বলছি যে আপনি যেইভাবে কথাটা বললেন অর্থনীতির দিক থেকে আমি যদি আমাদের সাধারণ নাগরিকের যে ভাষা কিংবা আমরা যেভাবে বিষয়টাকে বুঝি সেখানে হলো যে এই যে কোনো উন্নয়নের সুফল যদি সবাইকে পেতে হয় তাহলে সেখানটায় অংশগ্রহণ এবং অংশীদারিত্ব এই দুটা বিষয় বাড়াতে হবে যেটা আপনি বলছিলেন যে এম্পাওয়ার করা ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানগুলিকে এম্পাওয়ার করা আমাদের এখন একটা বিরাট বড় সমস্যা রয়ে গেছে যে কথাটা আমি আগেও বলেছিলাম যে প্রতিষ্ঠানের যিনি দায়িত্বে থাকেন তারাও কতখানি স্বাধীন মনে করেন নিজেদেরকে যে আমি একটা দায়িত্ব নিয়ে এই কাজটা করতে পারব কারণ আমাদের একটা সমস্যা হয়ে গেছে একটা বিরাট বড় জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে যে আমার জবাবদিহিটা আসলে কার কাছে আমি কি একজন নিযুক্ত ব্যক্তি না আমি একজন নির্বাচিত ব্যক্তি যারা নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানগুলিতেও নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদেরও কিন্তু মানসিকতা হয়ে গেছে নিযুক্ত ব্যক্তির মতো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে যারা কাজ করছে একদম সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানেও যারা কাজ করছে এবং কোনো না কোনো ভাবে তারা কিন্তু নিযুক্তই হচ্ছে তারা কিন্তু নির্বাচিত হচ্ছেন না তো একজন নির্বাচিত প্রতিনিধির যে সাহস যে উদ্যম যে ক্ষমতা কিংবা যে সক্ষমতার ব্যাপারটা থাকে সেখানে কিন্তু আমরা সেরকমভাবে কাজ করছি না কাজ না করে আমরা উপর থেকে পছন্দের মানুষদেরকে বিভিন্ন জায়গায় বসাচ্ছি তো তার ফলে আমার জবাবদিহিটা নিচের দিকে না যে উপরের দিকে যাচ্ছে তো এই জবাবদিহির যে একটা জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে তার ফলে এই যে অংশগ্রহণের বোধটা অংশীদারিত্বের বোধটা কিন্তু ভীষণভাবে একেবারে মিয়ে যাচ্ছে এবং এখন যে কথাটা মাঝে মাঝে আমরা শুনি যে আসলে আমাদের তো নাগরিক সমাজ কোনো কথা বলে না আমাদের নাগরিক সমাজ কোনো দায়িত্ব নেয় না কেন বলে না সেই কেন বলে না কেন দায়িত্ব নাগরিক সমাজের একজন সামনে সারের মানুষ দায়িত্ব কেন নেয় না দায়িত্ব কেন নিতে পারছে না সেই ব্যাপারগুলিও দেখতে হবে এখানে একটা বিষয় কিন্তু পরিষ্কার এবং বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীর মধ্যেই আছে আপনিও জানেন নিশ্চয়ই সিল্লুরও জানেন সেটা হলো বঙ্গবন্ধু কিন্তু নিজেই বলছেন পাকিস্তানি রাজনীতির আদল মানে সেই প্রেক্ষিতেই কথাটা তিনি বলছেন যে একটা সমাজ ভালোভাবে চলতে হলে রাজনীতিতে সবসময় নাগরিক সমাজ এবং বিরোধী দলকে শক্তিশালী করতে হয় এবং সেটা করার দায়িত্ব কিন্তু রাজনীতি যারা করেন তাদেরই থাকে তো আমরা তো সেই সংস্কৃতির মধ্যে বসবাস করছি না আমাদের সংস্কৃতিটা হয়ে গেছে উইনার স্টেক অল যারা নির্বাচনে জয়লাভ করবে তারা সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং তার বাইরে যারা থাকবেন তারা কিন্তু কিছুই করছেন না এবং এখানে আমার বিরোধী দলের প্রতি একটা সমালোচনা আছে বিরোধী দল দলে যারা যান তারা যেন মনে করেন যে নির্বাচনে হেরে গেলে তাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা আর কোনো কাজ যেন তাদের নেই তাদের যে জনগণের সঙ্গে একটা সংযোগ রাখা জনগণের স্বার্থ নিয়ে কথা বলা তাদের সঙ্গে চলা সেটার মধ্যে কিন্তু তারা থাকেন না তো তার ফলে যেটা হয়ে গেছে যে আমাদের রাজনীতিটা হয়ে গেছে দুটো দল কিংবা দুটো যারা সব ক্ষমতায় থাকেন যারা ক্ষমতার বাইরে থাকেন একাধিক দল থাকতে পারেন তাদের একটা সাংঘর্ষিক সম্পর্ক মাঝখানে যারা রয়েছেন নাগরিক সমাজ তাদেরও মাঝে মধ্যে সেই দলীয়করণের মধ্যে ঢুকে নেওয়া হচ্ছে এবং দলীয়করণের বাইরে যারা থাকতে চাচ্ছেন তারা আবার সেখানে কোনো অবস্থানই তৈরি করতে পারছেন না তো তার ফলে যেটা হয়েছে ওই যে জনসাধারণের যে একটা অংশ অংশগ্রহণের বোধ কিংবা অংশীদারিত্বের বোধ যে এই দেশটা আমার এটাকে তৈরি করার দায় দায়িত্ব আমারও রয়েছে আমার কিছু সাংবিধানিক এখানটায় কর্তব্য রয়েছে সেই বিষয়গুলি তাদের কাছেও সঞ্চারিত করা হয় না যারা একটুখানি সেটা নিয়ে কাজ করতে চায় তাদেরকেও খুব একটা যে উৎসাহিত করা হয় সেটাও না এবং তার ফলে যেটা হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যতই উন্নয়ন হোক যা হোক না হোক এটা তো কখনোই সম্ভব না যে সরকার একা একা সব কিছু করে ফেলবে সেখানে অন্য কোনো জায়গার কোনো সহযোগিতা কিংবা একসঙ্গে কাজ করার যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু আমরা ঘটাতে পারছি না আর আরেকটা বিষয় মেগা প্রজেক্টের কথা বারবারই আসছে মেগা প্রকল্পের কথা আসছে হ্যাঁ একটা দেশ যখন যত উন্নতি উন্নত হবে অর্থনৈতিকভাবে বিশেষ করে সেখানে মেগা প্রকল্পের একটা 
বিষয় আমরা দেখতে পাবো কিন্তু সেটা যদি দুর্নীতিমুক্ত আমরা না রাখতে পারি তখন কিন্তু সেটারও যে ফলাফল জনগণের পাওয়ার কথা জনগণ সেটা পায় না এবং সেটা বিলম্বিতই হতে থাকে আজকে যে বিষয়টা খুব দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করতেই হয় অর্থনীতিবিদরাই সেটা আমাদেরকে বলে দেন যে বিশ্বের যে কোনো জায়গায় এক কিলোমিটার রাস্তা করতে যতটা খরচ হয় বাংলাদেশে তার দশ গুণ খরচ পড়ে এবং অন্য বিশ্বের সেই রাস্তার দশ ভাগ আগেই সেই রাস্তা নষ্ট হয়ে যায় তো এই যে একটা দুর্নীতির কারণে সাধারণ মানুষের চলাচলের একটা সুবিধা চলাচলের একটা আরামের ব্যাপার আছে সেইটা পর্যন্ত আমরা এখন পর্যন্ত নিশ্চিত করতে পারি না তো সেই সমস্ত জায়গায়ও নজর দেওয়ার ব্যাপার আছে একটা দেশ যখন চলবে সেখানে যতটা অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে সেই প্রবৃদ্ধিত্ব ফলাফলটা ঘুরে আবার জনগণের কাছে আসতে হবে সেটা যদি জনগণের কাছে না আসে তাহলে যেই জনগণের কারণেই সেই প্রবৃদ্ধি হচ্ছে প্রবৃদ্ধি কিন্তু কোনো হঠাৎ করে উপর থেকে হচ্ছে না এই সাধারণ মানুষই সেই প্রবৃদ্ধি এনে দিচ্ছে এই আমাদের তৈরি পোশাক শ্রমিকরাই সেটা এনে দিচ্ছে আমাদের অভিবাসী শ্রমিকরা যারা ওখানে যে মানবেত জীবন যাপন করছে তাদের কাছ থেকেই আসছে এই যারা কৃষি কাজ করছেন সবজি চাষ করছেন তাদের কাছ থেকেই তো এই প্রবৃদ্ধিটা আসছে কাজে তাদের কাছে যদি আবার সেরকমভাবে সেটার ফলাফলটা ফিরে না আসে তখন কিন্তু এই প্রবৃদ্ধিটা অর্থহীন হয়ে যায় কিন্তু আমরা তো বারবারই যেটা বলছি যে নিশ্চয়ই আমরা চাইব না বাংলাদেশের মতো একটা দেশ যেই দেশ এত স্বপ্ন নিয়ে দেশ স্বাধীন করেছে সেই দেশে এবং বারবারই আমরা বলেছি এই দেশটা সব মানুষের দেশ হবে সেই জায়গায় তো এই ধরনের বৈষম্য বঞ্চনাটা সেরকমভাবে থাকা উচিত না আমি মনে করি এটা একটা বিরাট বড় চ্যালেঞ্জ যেটাকে সরকার যারা রাজনীতি করেন তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত আমি দুটো জিনিস এক্ষেত্রে বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে সার্ভেলেন্স ইকোনমিক মনিটরিং এবং সার্ভেলেন্স যেটা আসিয়ান দেশসমূহে ভালো করে আছে আজকের একটা পেপারে দেখলাম যে এক্সপোর্টের ক্ষেত্র হ্যাকাররা অপচেষ্টা করছে কিছু যেটা বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষেত্রে হয়েছিল আগে তো এখন ইকোনমিক মনিটরিং আর সার্ভেলেন্সটা পর্যবেক্ষণ এবং নিরীক্ষণটা আরও সুদৃঢ় হলে সুশাসনের দিকটা ওটাও ওটাকে মানে বাড়ানো সুশাসনটাকে ওটা সহজতর হবে এবং সেই ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক মনিটরিং এবং সার্ভেলেন্স প্রত্যেকটা প্রজেক্টের ক্ষেত্রে এবং প্রত্যেকটা নীতিমালার ক্ষেত্রে মানে ইকোনমিক যেগুলো অ্যাকশন প্রোগ্রাম আছে সেটার ক্ষেত্রে আমার মনে হয় একটা আরটা হচ্ছে যে মানে যেটা আমার কস্ট অফ লিভিং ইন্ডেক্স সম্পর্কে মানে কনজিউমার সোসাইটি একটা করেছে যে কস্ট অফ লিভিং বেড়েছে সিক্স হ্যাঁ সেটার ক্ষেত্রে আমি একটা কথা আগে আর একটা অনুষ্ঠানে দুলু সাহেবকে করেছিলাম বলেছিলাম যে যদি মন্ত্রণালয়গুলোতে একটা প্রত্যেকটা মন্ত্রণালয়ের একটা কনসালটেটিভ কমিটি থাকত যেখানে এক্সপার্টরা থাকবেন সিভিল সোসাইটির সদস্যরা থাকবেন তারা শুধু অ্যাডভাইস দেবেন দে আর নট পার্ট অফ দ্য মিনিস্ট্রি যদি মন্ত্রণালয়গুলোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে ধরেন কখনো কখনো যেহেতু আমাদের অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার খুব এনকারেজ করেন মানুষের ফিডব্যাক এবং মানুষের মতামত এই সরকার অনেকাংশে নেন এবং চেষ্টা করেন যুদ্ধ সম্ভব অ্যাকোমোডেট করার একটা ফাংশনাল একটা আমার মেকানিজম হবে ইফ এভরি মিনিস্ট্রি কুড হ্যাভ একটা কনসালটেটিভ কমিটি হোক ওখানে তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ জন এক্সপার্ট থাকবে সিভিল সোসাইটি লিডার্স একাডেমিক সিটিজেন্স তাহলে হবে কি যে অনেকের মতের মাধ্যমে আমাদের সাংবিধানিক যে একটা মানে স্পিরিট আমাদের কনস্টিটিউশন যে সব মানুষের জন্য আমাদের এই দেশ এই দেশটার ভালো মানে যাওয়ার আরও উন্নত মানে যাওয়ার জন্য সবার ইনভলভমেন্ট সংশ্লিষ্টতাটা আরও সুদৃঢ় হবে এবং একটা গণতান্ত্রিক সমাজে তো সেটা না হলে সম্ভবও হয় না তাই না সেই জন্যই তো গণতন্ত্রের কথাটা তো বলাই হয় যে অফ দি পিপুল বাই দি পিপুল ফর দি পিপুল এখন পিপুলকে যদি ইনভলভ না করা যায় মানুষকে যদি সম্পৃক্ত না করা যায় মানুষ যদি ক্রমশ ভাবতে থাকে যে সরকার সরকারের জায়গা আছে আমি আমার জায়গায় আছি এবং আমার সঙ্গে সরকারের কোনো সম্পর্ক নাই আমার কথা সরকারের কানে পৌঁছায় না আমার কথা সরকারের কানে পৌঁছালেও সেটার কোনো ফলাফল আমি পাই না সেরকম যদি একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তখন কিন্তু এই দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে হয়তো কারো কারো কাঁধে অনেক বেশি দায়িত্ব পড়ছে যেটা বহন করা সম্ভব না এবং অনেক মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকছে যেটা তখন বোঝা স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় এবং আমি সেদিন অত্যন্ত দায়িত্বশীল একজন ব্যক্তির কাছে এই ভাষাটা শুনলাম তার সঙ্গে একটা মিটিংয়ে বসছিলাম যে এত এতগুলি লোককে রাষ্ট্র টেনে নিয়ে যাবে কি করে তিনি কিন্তু অত্যন্ত দায়িত্বশীল একজন ব্যক্তি সরকারের এই যে মনোবৃত্তি আমলাতন্ত্রের মধ্যে যদি এই মনোবৃত্তি চলে আসে যে আমরা এই বিরাট জনগোষ্ঠীকে টেনে নিয়ে যাচ্ছি আমি একবার প্রশ্ন তুলেছিলাম যে ঈদের সময় যে আমি জানি না আপনি দেখেছেন কি না ঈদের সময় হাজার হাজার মানুষ স্টেশনে রাত কাটাতে বাধ্য হয় কারণ একটা টিকিট পায় না তো আমি সেটা জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আপনারা এই ব্যাপারে কি কিছু করতে পারেন না উনি বেশি একটু বিরক্ত হয়ে বলেন কি আমরা কি খালি বগেই কিনতে থাকবো 
তো আমরা হয় আপনারা যদি মিক কিনতে পারেন আপনারা যদি বড় বড় এয়ারলাইনার কিনতে পারেন তাহলে বগি কেন কিনতে পারবেন না সাধারণ মানুষের যে চলাচলের জন্য যদি সুবিধা হয় তো এই যে আমলাতন্ত্রের মধ্যে এই মনোভাবটা রয়ে গেছে যে এই বিরাট জনগোষ্ঠীটাকে আমরা টানছি এটা হয়তো বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে যাবে আবার অনেকের ভাবখানা এরকম যে এটা নিজের পকেটের টাকা দিয়ে কিনছে এটা যে জনগণের টাকা সেটা জনগণের টাকা সেটাও না এবং এটা কিন্তু তাহলে বাস্তবতায় পরিণত হবে যদি না আপনি যে কথাটা বললেন আপনার কথা সূত্র ধরেই বলছি এবং আমি সেটা অনেকবারই বলি যদি না সমস্ত জনগোষ্ঠীকে এই চেতনাটা সঞ্চারিত করা যেতে পারে যে এটা আমার দেশ আমাদের আমি যত ক্ষুদ্র মানুষই হই আমার কিন্তু একটা দায়িত্ব কর্তব্য রয়ে গেছে এই দেশটাকে ভালো ভাবে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এটা আমার জন্য আমি নিচ্ছি আমাদের সকলের জন্য আমরা নিচ্ছি সেই বোধটা কিন্তু যে কথাটা আমি বারবারই বলছি যে সামাজিক সাংস্কৃতিকভাবে আমরা সঞ্চারিত করতে পারছি না এটার মূল দায়িত্বটা রাজনীতিকদের ছিল রাজনীতিকরা ক্ষমতার দ্বন্দ্বে এত বেশি নিজেরা মানে কি বলে জড়িয়ে ফেলেছেন নিজেদেরকে যে এর বাইরে ওনারা কিন্তু খুব বেশি যে একটা চিন্তা করছেন সেটার আভাস আমরা পাই না অন্তত যে নিরাপত্তা নিয়ে আমরা বেশ কয়েকবার আলোচনা নানাভাবে করবার চেষ্টা করলাম নিরাপত্তা সংকট দেশের ভেতর থেকে যেটা দেশের বাইরে থেকে এক্সটার্নাল থ্রেটটাও খুব কম নয় আমরা যদি রোহিঙ্গাদের প্রসঙ্গটি আলোচনায় আনি যেটি প্রধানমন্ত্রী নিজেও বলেছেন যে এরা নিরাপত্তা সংকট তৈরি করতে পারেন এবং এই সংকট সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ভারতের এনআরসি সিএ সেটি একটি বড় আশঙ্কা তৈরি করেছে এবং গোটা বিশ্ব জুড়েই এখন যে একটা যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব নানান দেশের টেনশান সবাই একটু উগ্র রক্ষণশীল মনোভাব জাতীয়তাবাদী মনোভাবাপন্ন জনগোষ্ঠী বা নেতৃত্ব সব মিলিয়ে এই সব থ্রেটও তো বাংলাদেশকে মোকাবেলা করতে হবে এবং করতে হচ্ছে তো সেই জায়গায় বাংলাদেশের প্রস্তুতি বা বাংলাদেশের করণীয় কি ডক্টর বাবু থ্যাংক ইউ আমি যদি আমাদের এখন ইমিডিয়েট যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের যে দুটি মেইন সমস্যা যদি ধরা যায় একটা হচ্ছে যে ইয়ে বিষয়টি রোহিঙ্গা বিষয়টি এই ক্ষেত্রে সত্যি আমাদের অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনেক সফলতার সঙ্গে দেশকে এই ব্যাপারে উনি গাইড করেছেন আমি যেটা মনে করি এখন অবস্থা আমাদের অনুকূলে অনেকটা যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টের রায়টাই আমরা অপেক্ষায় আছি আমার ধারণা আমি আইনজীবী নই কিন্তু আমার ধারণা যে এই রায়টি আমাদের অনুকূলে আসবে এটি অনুকূলে আমাদের আসতে কারণ দ্য কেস ওয়াজ ভেরি ওয়েল প্লেসড বাই গ্যাম্বিয়া ইন দ্য আইসিসি আমাদের আমাদের বন্ধু বান্ধব যারা আমাদের তাদের কাছ থেকে আমি এটা ইয়ে করলাম জানলাম না এই কেসটিতে অংশসূচি কিন্তু ভালোভাবে যদিও সে বলেছে কিন্তু তাদের তার আর্গুমেন্টগুলো একেবারে খুব মানে খুব উইক হয়েছে কোর্টের সামনে সব কারণ তারা ওখানে আমার জেনোসাইড করছে মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে এইটা আমাদের অনুকূলে যদি রায়টা যখন মানে সত্যের জন্য রায়টা যখন হবে উইক মাস মানে বিল্ড আপ অন দ্যাট আচ্ছা জাতিসংঘের যে রেজলিউশনটা হয়েছে এটাও একটা বড় সব মানে আন্তর্জাতিক সমাজে আন্তর্জাতিক মহলে যে একটা সচেতনতা এবং এই ক্ষেত্রে যেই মানে অ্যাওয়ারনেস এবং সাপোর্টটা আসছে এটা আমাদের রাষ্ট্রীয় নীতি ক্ষেত্রে সমর্থক একটি অবদান রাখছে এখন আমরা যেটা মনে করি জিলু সাহেব আমি ট্র্যাক বি যেটা আপনিও বলেন ট্র্যাক বি ট্র্যাক সি অপশানস খোলা রাখা দরকার একদিকে আমরা উই ক্যান বি ভেরি হোপফুল অ্যাবাউট দ্য আইসিসি জাজমেন্ট আমরা ট্র্যাক বি ট্র্যাক সি মিয়ানমারের সঙ্গে সিভিল সোসাইটি জনগণ বিভিন্ন উপায় জার্নালিস্ট একাডেমিক্স একটা বিল্ড আপ টু বিল্ড আপ প্রেশার অন দ্য মিয়ানমার গভর্নমেন্ট যে যেহেতু মিয়ানমারের সরকার কিন্তু জনপ্রিয় না ওরা একটা জোর করে এইভাবে রেখেছেন অংশটি তাদের হাতে এখন একটা টয় মাত্র তো সেই ক্ষেত্রে মিয়ানমারের মধ্যে একটা মানে বিল্ড আপ করা স্ট্রং পাবলিক ওপিনিয়ন তাদের লোকদেরকে তাদের নাগরিককে ফেরত নেওয়ার জন্যে এইটা একটা দরকার ট্র্যাক বি ট্র্যাকসি আমার মনে হয় এখন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভালোভাবে করতে পারবে এবং ওভারঅল এটা খুব ভালো মানে ফরেন সেক্রেটারি এসছে মাসুদ বিন মোমেন হি ইস ভেরি গুড ডিপ্লোম্যাট অ্যান্ড উইল বি এবল টু ডু ইট আই থিঙ্ক হি অ্যান্ড দিস মানি থিম আর আমাদের অনেবল পি এম এর আই মাস্ট অ্যাপ্রিসিয়েট উনি যথেষ্ট বেশ রাজনৈতিক এবং স্টেটসম্যানশিপ একটা ভিশন নিয়ে উনি এই সমস্যাটা উনি সমাধান করার চেষ্টা করছেন না ইন টার্মস অফ দি রিলেশনশিপ উইথ ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া ইজ আওয়ার ইম্পর্টেন্ট নেবার আমাদের ভালো সম্পর্ক রাখতে হবে এবং এটা আমরা কখনোই আমরা এমন কিছু বলিনি বা করিনি যেটা আমাদের দিক থেকে সম্পর্ক নষ্টের কোনো কিছু হয় এখন আমরা যা দিয়েছি তাদেরকে তার আমরা তাদের কাছ থেকে তা মানে পাইনি যদি আপনি এটা অনেক সময় লাগবে যদি আটটা সেশন হয় 
আমরা একদম বঙ্গবন্ধু সময় থেকে আমরা আমাদের কমিটমেন্ট আমাদের যেটুকু সুপ্রতিবেশি সুলভ আমরা উদাহরণ এরকম কিন্তু বড় দেশের ছোট দেশের মধ্যে পৃথিবীর কোথাও নাই আমরা যেভাবে আমাদের আমাদের সার্বভৌমত্ব ঠিক রেখে আমরা উই হ্যাভ উই হ্যাভ বিন ডুইং দ্যাট কিন্তু তাদের ইন্টারনাল পলিসি হোক আর যাই হোক তাদের ইলেকশনের মানে ম্যান্ডেট হোক আর যাই হোক যদি এমন কিছু তারা করে তারা হয়তো বলবে যে দে হ্যাভ দ্য পিপলস ম্যান্ডেট বাট ইট ডাজেন্ট ম্যাটার টু আস দ্যাটস দেয়ার ইন্টারনাল ম্যাটার কিন্তু বাট ইটস নট দেয়ার ইন্টারনাল ম্যাটার এনি মোর যদি আমাদেরকে এফেক্ট করে এটা তাদের ইন্টারনাল ম্যাটার আর নয় এটা আমাদেরকে ইয়ে করছে এফেক্ট করছে সেই ক্ষেত্রে দে আর দে আর অ্যাকাউন্টেবল টু সি দ্যাট দ্য নেবার্স আর সেফ আমাদের স্বার্থ এবং আমাদের মানুষের দেশের স্বার্থ যদি কোনোভাবে বিঘ্নিত বা লঙ্ঘিত হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা তো সোচ্চার হবই বলবই সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে যেই ইন্ডিয়াতে যেই সিটিজেন্স অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট এনআরসিগুলো যে হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের সিভিল সোসাইটি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক আমাদের রিসার্চার অনেকটা মানে পিপল টু পিপল কন্ট্যাক্ট করে সেখানে জনমত এবং যথেষ্ট জনমত কিন্তু স্ট্রংলি ওখানে ভারতে হচ্ছে এইটার উপর চাপ দেওয়া দরকার এবং আমরা একটা জাতীয় আমাদের জাতীয় স্বার্থ যাতে কোনোভাবে লঙ্ঘিত না হয় সেদিক থেকে আমাদের সরকার এবং জনগণের সহায়তা নিয়ে চাপটা অব্যাহত রাখা আর কি দরকার আরেকটা কথা যেটা আমার মনে হয় ভারত নিশ্চয়ই জিনিসটা বুঝেছে তারা কিন্তু গ্রোথ রেট ভালো হলেও দারিদ্র কিন্তু প্রকট এই আইনগুলি যদি ফাইনাল শেপ নেয় ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন আমার মতে ব্যাহত হবে অনেকেও তাই হতে মনে করবেন এবং যেভাবে রিজিওনাল গ্রোথটা আঞ্চলিক সহযোগিতা ব্যাহত হবে তো আঞ্চলিক সহযোগিতা ব্যাহত হলে মানে আঞ্চলিক আশেপাশের দেশগুলোর অর্থনৈতিক স্বার্থ মানে বিঘ্নিত হবে তো এদিকটা আমার মনে হয় ভারতের যারা বিভিন্ন বিষয় চিন্তা ভাবনা করেন তারা নিশ্চয়ই এই বিষয়টি দেখবেন এবং আমাদের দিক থেকে একটা খুব ইন এ ভেরি প্রুডেন্ট ওয়ে ইন এ নেবারলি ওয়ে এটা তাদের সঙ্গে আলোচনা করে বোঝানোটা আমার মনে হয় দরকার এখানে আমি শুধু এইটুকুনি যোগ করতে পারি উনি তো অত্যন্ত পরিষ্কার করে কিছু বিষয় তুলে ধরেছেন সেটা হলো যে আমাদের যেটাকে বলে যে বৈশ্বিক যে পরিস্থিতি রাজনৈতিক পরিস্থিতি কিংবা আঞ্চলিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি সেখানে যদি আমাদের শক্তভাবে দাঁড়াতে হয় ঘুরে ফিরে আমি সেই একই কথায় যাব আমার রাষ্ট্র সার্বভৌমত্ব তখনই খুব দৃঢ়ভাবে দাবি করতে পারবে যখন তার জনগণ সার্বভৌম জনগণের ক্ষমতায়ন হবে কাজেই জনগণকে যদি বিচ্ছিন্ন রেখে দেই আমরা রাজনৈতিকভাবে কিংবা রাষ্ট্রীয়ভাবে যেখানে জনগণ মনে করছে না যে যা কিছু হচ্ছে আঞ্চলিকভাবেও যে লেনদেনগুলি হচ্ছে কিংবা বৈশ্বিকভাবে যে লেনদেনগুলি হচ্ছে আমার কোনো সম্পর্ক নাই সেখানে তো সেখানে কিন্তু তথ্য সরবরাহ তথ্য দেওয়ার একটা দায়িত্ব সেখানে সংসদের একটা বিরাট ভূমিকার কথা আসে যেটা নিয়ে কিন্তু আবারও আমরা প্রশ্ন তুলেছি বারবার যে আসলে সংসদে কতখানি এই বিষয়গুলি আলোচিত হয় কতখানি জনগণের কাছে এই তথ্যগুলি দেওয়া হয় হ্যাঁ অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট আছে কিংবা সেটাকে এখন মডিফাই করা হয়েছে রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট এসছে আমাদের কাছে সেগুলির আলোকে কতখানি তথ্য জনগণের কাছে যাওয়া উচিত জনগণ কতখানি বোধ করে মনে করে যে এই সমস্যাগুলি তো আমারও সমস্যা এবং আমাকেও এই সমস্যা সমাধানে একটা সহযোগী ভূমিকা এবং আমার যে প্রধানমন্ত্রী আছেন কিংবা আমার যিনি সরকার প্রধান আছেন আমার যিনি রাষ্ট্রপ্রধান আছেন তার হাত শক্ত করার জন্য আমারও ওইখানে একটা ভূমিকা থাকতে হবে সেই বোধটা কিন্তু জনগণকে দিতে হবে সেটা যদি আমরা করতে না পারি যদি সেখানে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং এমন এমন মন্তব্য আমরা শুনতে থাকি যে মন্তব্যের সঙ্গে আমরা যেভাবে বিষয়টা দেখছি জনগণ যেভাবে বিষয়টা দেখছে সেটার সঙ্গে একেবারেই মিলছে না তখন কিন্তু সেখানে একটা দূরত্বের সৃষ্টি হয় যে কথাটা একটু আগেই শুনলাম যে ভারতে এটা নিয়ে প্রচুর যেটা বলে প্রতিবাদ হচ্ছে মানুষ উঠে দাঁড়াচ্ছে নানাভাবে সেই তুলনায় আমরা কিন্তু এটা নিয়ে কোনো কথা বলতে পারি নাই কিন্তু এটা তো শুধুমাত্র যে কথাটা বলা হয়েছে ভারতের কোনো অন্তর্বর্তী বিষয় নয় এটা কিন্তু একটা নৈতিক বিষয় এটা একটা আজকে একবিংশ শতাব্দীতে আমরা দাঁড়িয়ে আছি সভ্যতার শিখরে আমরা উঠে গেছি মানুষ কত কিছু নেই আমরা অহংকার করতে পারি সেই জায়গায় আজকে জাতিগতভাবে কোনো একজনকে বাইরে ঠেলে দেওয়া হবে জাতিগতভাবে কারো কারোর অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হবে এই ধরনের কোনো কর্মকাণ্ড যদি চলতে থাকে এবং সেটা যদি একটা দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলা হয় সেটা তো আসলে মেনে নেওয়া যায় না সেখানে তো আমাদের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে না এই কারণে না যে মুসলমান সম্প্রদায়ের উপরে এটার একটা কুফল 
আসছে কি মানে নেতিবাচক প্রভাব হবে সেই জন্য মানবিক জায়গা থেকে আমাদের বলার অনেক কিছু ছিল যে আসলে এরকম একটা নিয়ম চলতে পারে না এরকম একটা কর্মকাণ্ড একটা গণতান্ত্রিক দেশে চলতে পারে না কিন্তু সেটা আমরা বলতে পারি না সেটা বলতে যে আবরার নামে ছেলেটা হত্যাকাণ্ডেরই শিকার হলো যে সেখানেও কিন্তু আমাদের যে একটা বাক স্বাধীনতা এবং অন্যের মতামত গ্রহণ করার যে একটা সহিষ্ণুতার ব্যাপার আছে সেই জায়গাও কিন্তু আমরা অনেকটা পিছিয়ে যাচ্ছি সেটা যদি আমরা ঠিক জায়গায় না নিয়ে আসতে পারি তাহলে কিন্তু আবার ওই যে জনগণের সঙ্গে কিংবা জনগণের মধ্যে নানা যে মতামতের মানুষ আছে তাদের মধ্যে দূরত্ব বাড়তেই থাকবে আমরা একটা সংহত শক্তি হিসাবে কিন্তু দাঁড়াতে পারবো না খুব ছোট করে আর কিছু যোগ করবেন ডক্টর না আমার মনে হয় যে ওভারঅল যদি আমরা দেখি উই আর অন দ্য রাইট ট্র্যাক ওভারঅল অর্থনৈতিক দিকটাতে এবং সামাজিক দিকটা কিছু চ্যালেঞ্জেস আছে যেটা আমরা আলাপ করলাম এবং এই চ্যালেঞ্জগুলো অ্যাড্রেস করার জন্য সুশাসনের মাত্রা আর একটু সুদৃঢ় করা এবং জনগণকে এঙ্গেজ এঙ্গেজ করা কিন্তু আমার এটা আমি যেটা আমার ধারণা যে এবং সরকারের পূর্ণ সদিচ্ছা এবং আগ্রহ আছে এবং চেষ্টা আছে এই সরকার আমাদের স্বপ্নের মানে মুক্তি আমাদের আদর্শের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের সরকার এবং সেখানে সরকারের চেষ্টা আছে এবং ইনভলভমেন্ট অফ দ্য মোর অ্যান্ড মোর ইনভলভমেন্ট অফ দ্য পিপল এবং স্কিলসগুলোকে বাড়ানো সবার যে যে কাজ করছে সেই দক্ষতাগুলোকে আরও ইয়ে করা মানে বাড়া আর সবাইকে ইনভলভ করা এঙ্গেজ করা সবার মতামত বেশি করে না আর সুশাসন তো একটা মানে মুভিং টার্গেট এটা তো সব ক্ষেত্রেই এটা কোথাও থামে না এটাকে আরও সুদৃঢ় করা থ্যাংক ইউ না ওই একই কথা যে আসলে দেশটা যাতে সব মানুষের দেশ হয় সেই জন্য আর বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তি এখন ক্ষমতায় আছে আমাদের প্রত্যাশাও অনেক বেশি এবং প্রত্যাশা কিন্তু আমরা যে মানে অমূলক কোনো প্রত্যাশা করছি কিংবা মাত্রা ছাড়া কোনো প্রত্যাশা করছি সেটা না কারণ আমাদের সামনে তো ফ্রেমওয়ার্কটা রয়েইছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার যে ফ্রেমওয়ার্ক সেটা রয়েছে আমাদের বঙ্গবন্ধুর নানা ধরনের দিক নির্দেশনা রয়েছে এই দেশ পরিচালনা করার এবং সেখানে আশাবাদীও হতে পারে এই কারণে যে এবার যখন আওয়ামী লীগের কাউন্সিল হলো তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে এই দেশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকেই চলবে এই দেশ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা অনুযায়ী চলবে তো সেই অনুযায়ী যদি চলে আমি নিশ্চিত যে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কোনো উপায়ই নাই জনগণকে সম্পৃক্ত না করে দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে তৃতীয় সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাকে ইমেল এস এর মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেইসব পেজে আপনারা মতামত রাখতে পারেন আর আপনাদের মতামত আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সমারা দুটোই সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর দেড়টায় দেখবার আমন্ত্রণ রইল তৃতীয় মাত্রা এই পর্বটি আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফেসবুকে সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুকে এখন তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে আর আইওস ডিভাইস থাকলে আপনি অ্যাপ স্টোর থেকে তৃতীয় মাত্রায় আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারেন তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য অনুষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্যাদি জানবার জন্য ডক্টর मुजिब बसर काउंटाउन शुरू हो सामने मुजिब बस पुरो बचर व्यापी तरह आगामी बचर स्वाधीनता सुवर्ण जयंती उद्यान कर কিন্তু এর সঙ্গে মানুষ কতটা সম্পৃক্ত হচ্ছে বা সেই প্রশ্ন আলোচনা করতে গিয়ে এ কথা আলোচনার মধ্যে এসছে যে বঙ্গবন্ধুর যে আদর্শ কথা আমরা বলি বা তার অসমাপ্ত আত্মজীবনী কারাগারের রোজ নামচা দুটো বই আছে এই বইগুলো আসলে সবাই মিলে আত্মস্থ করতে পারছেন কি না বা তার যারা ফলোয়ার আছেন নিজেরা ঘোষণা দিয়ে তারা সেটি ঠিকঠাক মতো করছেন কি না সেটি একটি বড় প্রশ্ন এবং বাংলাদেশ নানাভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এ কথা অস্বীকার অস্বীকার করবার কোনো সুযোগ নেই কিন্তু এই এগিয়ে যাওয়াটা টেকসই হবে কি না সেটি এটি বাউরের প্রশ্ন কারণ এই প্রশ্ন তুলতে গিয়ে আলোচনার মধ্যে যেটি এসছে সেটি হচ্ছে যে আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করছি না সবাই নিজেকে সব কিছুর মধ্যে অংশীদার মনে করছে না এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হচ্ছে কিন্তু বৈষম্য সমাজে বেড়ে চলেছে এবং এমন একটা সমাজ যেখানে অনেকেই ভয়ের মধ্যে থাকেন এবং অনেকে অপরাধের শিকার হয়েও তিনি বিচার চান না বেশ কিছু উদাহরণ সুলতানা কামাল নিজেও তুলে ধরেছেন কাজেই এই সংস্কৃতি এই অবস্থা আবহ আসলে কোন অবস্থাতেই এটি উন্নয়ন উন্নত দেশের উন্নয়নশীল দেশ বলি যেভাবে বোধ দেখতে চাই না কেন হওয়া উচিত নয় এবং যে দেশ মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন হয়েছে সেই দেশে তো নয়ই এবং আমরা নানা রকমের আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক 
সংকটের মধ্যেও আছে হুমকির মধ্যেও আছে সেই প্রশ্নের কথা বলতে গিয়ে ওনারা যেটি বলেছেন যে এটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ এটি কিন্তু এই সার্বভৌম এবং যে কোনো সংকট মোকাবেলার জন্য রাষ্ট্র শক্তি অর্জন করবে যখন তার জনগণ সার্বভৌম হবে সার্বভৌম হবে এবং জনগণ সার্বভৌম হয় যখন তার ক্ষমতায়নটা নিশ্চিত হয় অর্থাৎ আমরা রাজনীতির কথা বলি অর্থনীতির কথা বলি উন্নয়নের কথা বলি জনগণের অংশগ্রহণটা নিশ্চিত করতে হবে এবং সেখানে কোনো অংশই কোনো সেটা সমাজের কোনো অংশই যেন অবহেলিত না থাকে সেই জায়গাটা নিশ্চিত করতে হবে এবং ওই যে ভয়ের আবহের কথা আলোচনা করতে গিয়ে এটি হচ্ছে যে ভারতে যেখানে এনআরসি এবং সিএ নিয়ে ভারতের জনগণ নাগরিক সমাজ সারা ভারত জুড়ে প্রতিবাদ মুখর প্রতিদিনই সেখানে এই বিষয় নিয়ে বাংলাদেশ সবাই মনে করছেন একটা সংকট তৈরি হতে পারে বাংলাদেশে এই বিষয় নিয়ে কেন কেউ কথা বলছেন না বা কথা বলতে পারছেন না বা কথা বলার পরিবেশ নেই সেগুলো খতিয়ে দেখা দরকার তারপরও দুজনই আশাবাদী এবং আসার জায়গাটা এখন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর কথার উল্লেখ করেছেন তার অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ করেছেন যদি সেটি তিনি ঠিকঠাক মতো করেন তাহলে অবশ্যই অনেক সমস্যার সমাধান হবে অন্যথায় যে সংকট মানে যা কিছু অর্জন সেই অর্জন আসলে ধরে রাখা খুবই দূর হবে এবং এটি বাংলাদেশের সামনে এ বছরের বলি দশকের বলি যেভাবেই দেখতে চাই না কেন বড় চ্যালেঞ্জ দশক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা